大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道，订阅我的频道，读懂 K 线背后的秘密。今天是北京时间2022年10月8日下午的1 5点三十分，在这里呢为大家解读比特币的行情。首先呢，我们还是看一下外围市场美股啊。昨天美股继续下行，为什么下行呢？因为美国在昨晚八点半公布了非农数据，这个数据呢是远低于预期的，所以呢，美国一旦消息面出现利空，美股就跌给你看。但是呢，通过这轮行情呢，我们看到了。美股的反弹力度出现了一个两小时级别的反弹吸油啊，我们之前预期是能够出现四小时级别的上涨吸油，目标位呢是大概是在三万一千点附近，但是这里面呢我们没有看到啊，但是下周啊。消化这个消息面的利空之后啊，下周它的反弹还是有可能继续下去的啊。我们从这轮行情的周线级别上来看啊，周线级别从高点到低点呢，两轮半的下跌吸油完成之后，它出现了一轮日周线级别的上涨吸油。周线级别上涨吸油完成之后，做对称性的下跌，并且这个下跌呢，跌破了三万点的整数关口，同时呢，这个位置也是幺六九周均线的一个支撑位。跌破之后，行情上出现了周线级别下跌吸油完整的一个结构啊，这里面分别有悟空阴线、八戒阴线组、沙僧阴线和唐僧阴线。走出唐僧阴线之后，我们当时提出的一个观点是。周线级别下跌吸油完成之后，它有做四小时级别到日线反弹的一个预期，但是本轮行情走得非常弱势，目前来连这个四小时级别反弹还没有走出来，所以呢，在当前低点新低没有出现的这个这个档口啊，在下周一它仍然有机会走出这个四小时级别的反弹吸油，同时呢，带动比特币啊走出一个稳定的反弹结构。啊，那么我们回到比特币的行情，受到昨天美股消息面的影响啊，非农数据公开的影响啊，我们看到啊，比特币在昨晚八点半啊，突然出现了一个暴跌，但这个暴跌幅度不是很大啊，百分之二左右啊，就是一天的振幅，在这个几分钟时间内啊，完全跌下去了，跌下去了之后呢，我们看。后面的行情，比特币的结构出现了一定的稳定，没有完全跟随美股来波动啊，所以呢，在这个周六周日啊，我们认为，呃，比特币的价呃价格能稳定到啊，稳定在一万九千到两万美金附近。同时呢，我们观察当前行情的一个结构啊，最开始它的结构啊是一个大开口的收敛三角形，大开口收敛三角形接近焦点位置之后。我们把这个图，最开始的时候啊，它是一个大开口收敛三角形，接近焦点之后发生剧烈波动啊，出现了一个双重巴特，双重巴特出现之后啊，走出了一个多空双杀的画面，然后它的结构出现缓和，缓和之后发生突破上行。什么叫缓和呢？就是这个收敛三角形的角度逐渐的收窄。在接近新的一个三角形之后，啊，这个三角形收敛结构逐渐收窄，筹码越来越集中，啊，越来越集中的情况下，在接近焦点的这个位置再次发生突破，啊，再次发生突破，由于利空的原因回打下来，回打下来，我们看到啊，新的焦点出现了，这个焦点位置是在十月十日，啊，所以呢，结构。它是随着震荡和波动，它是不断变化的，啊，十月十日这里啊是一个新的焦点。我们知道焦点这个位置会对价格有吸引力的作用，同时伴随这个利空，价格正在不断的向啊焦点位置发生移动，啊，发生移动之后，我们认为一万八千五百美金是本轮行情的一个啊非常重要的关口。啊，非常重要的波谷位置啊，这在我前面行情当中，哎呀，已经给出来了啊，前面分析当中已经给出来了。那么行情波动到这里呢，我们看到，如果能在这个一万九千美金上发生支撑啊，也就是这个焦点位啊，这个焦点位是四小时级别的焦点位，如果能够发生支撑位的作用，行情多头还有机会出现啊。
。这个出现的时间点呢，我认为是在下周一左右啊。美股如果能够延续它的反弹啊，这个位置还是容易走出一轮四小时级别反弹的。那么我们看啊，当前时间啊，我们把时间级别切换到日线级别啊，因为四小时级别它已经发生了对称性的涨跌，啊，就是四小时级别的反弹，呃，和四小时级别的下跌啊，它完全呃抵触了。但是我们日线级别上还能看到什么呢？还能看到它的悟空阳线依然在存活。这个存活的前提呢是，呃，它的价格稳定在一万九千五百美金之上啊。悟空阳线出现之后，我们预期有八阶阳线、沙僧阳线、唐僧阳线这个预期啊，最终呢能够到达我们之前给出的一个目标位，两万一千五百美金到两万两千美金附近啊。但是呢，目前悟空阳线啊几乎被杀死，但是还没有完全死透的情况下，我们依然有这样的预期啊。等待美股企稳，等待比特币价格企稳之后，还有这样的日线级别的预期。但是呢，如果悟空阳线，被完全杀死了啊！被完全杀死了，行情价格到达一万九千到一万八千五百美金之后，啊，那么趋势就发生改变了。发生什么样的改变呢？我们看到啊，当前行情当中已经出现了三次波谷，这三次波谷呢，是我在前面行情。当中画出来的，前面分析当中画出来的，三次波谷之后，如果出现第四次波谷，这个价格如果到达一万八千五百美金之后，对于多头来说就非常危险了，啊，四次波谷之后，根据江恩的四次等位置波谷定律，啊，非常容易出现暴跌，出现一个新低，新低之后反弹就结束了，反弹就结束了，所以呢，当前行情。啊，我们要有两个准备啊。第一个准备是，如果出现我们之前预期的反弹，能够到达四小时到日线级别的反弹目标位，两万一千五百美金到两万两千美金附近，在这个位置上是可以布局空单的。那第二个布局空单的位置呢是，呃，右侧交易。如果它能够出现四次波谷啊，出现四次波谷之后跌破前低。这个前低啊，不是幺七六零五的这个低点，而是一万八千五啊。因为我们看到整轮行情波动过程当中啊，它的实体部分大概率都是处在啊一万八千五百美金附近的，所以呢，一一旦跌破一万八千五啊，我们可以做一个追击的空单啊。在行情当中有这几点要注意，一个是趋势啊，趋势呢目前处在下行趋势，反弹只是反弹，不构成反转。大的趋势呢依然是下行，如果在趋势过程当中，我们能够好的把握位置啊，是一定能获利的。所以呢，这轮行情最好的两个位置啊，一个是反弹做空，一个是追击空头。当然了，追击空头是有一定风险的，所以呢，无论是反弹空头，还是反弹做空，还是追击做空啊，你都要合理的布局仓位啊，合理的控制你的仓位啊，控制你的杠杆倍数。啊，首先呢，要保证你的本金安全啊，最终呢，才能在趋势当中获利啊。趋势上当中获利，我们的回报是非常丰厚的啊。因为我们知道，比特币我在前面行情当中、前面分析当中给出的目标位是一万零五百美金，所以呢，在当前接近两万美金的比特币啊，我们还有很多的做空的空间啊。坚持自己的方向，最终呢，在趋势上的获利啊，会获得很多倍数。看一下以太坊，以太坊在周线级别上啊，已经走出了悟空阴线、八阶阴线组，目前走的这是沙僧阴线啊，周线级别的沙僧阴线，周线级别的沙僧阴线呢，代表了我们的人生，我们的人生多震荡啊，所以呢，近三周啊，以太坊的表现非常多的震荡，回到小时线，回到四小时线级别上看呢，四小时级别上它形成了一个震荡的箱体，上方呢存在多重压力，低重压力呢。四小时级别上是幺四四日均线，上方还有幺六九日均线啊，幺六九日均线是在一千四百二十美金附近，然后再往上呢，是它在五月份波峰连线啊形成的压力连接过来之后啊，所以呢，在四小时级别上，我们看到以太坊目前呢面临三重大山。
，这三重大山呢，让以太坊啊迟迟抬不起头来。所以呢，以太坊目前是一个比较好的做空标的。同时呢，在以太坊和 BTC 的这个交易对上，我们看到啊，它的这个结构呢，在周线级别上已经走出了周线级别的什么呢？悟空阴线，那么下方就有八阶阴线、沙僧阴线、唐僧阴线的这个预期，最终呢，平行前面的六七月份的下跌。所以呢，以太坊对比特币目前在周线级别上是有领跌趋势的啊，所以呢，对于以太坊来说，啊。对于很多山寨币来说，都是一个很好的做空标的啊。原因是以太坊可以代表了大多数的山寨，啊，以太坊是山寨的头子，对吧？山寨之王啊，可以这么理解。所以呢，以太坊的走弱呢，啊，让我们可以有更多的啊可以做空的标的。当然了，强势币种除外。那么我们看一下我之前啊，在这个公共频道啊，油油管频道、YouTube 频道。啊，提到了这个 ERN 啊，我当时给出的结构就是这样的啊，因为我画出了一个它的三角形结构。对于强势币种来说啊，它的结构往往出现的很稳定。我们现在观察的是四小时级别，本轮行情啊，它走出一个四小时级别急速拉升之后，做四小时级别对称性下跌，对称性下跌中间有反弹，然后又做出了二轮下跌啊，二轮下跌完成之后。啊，做出了一个平行于上涨的，啊，平行于第一轮上涨的一个四小时级别上涨，走出这个上涨之后，它构出了什么结构呢？左低右高一个右多的结构啊，在这种结构当中，很多人会在这个新高出现之后啊进场啊，因为很多人会觉得新高出现马上进场，但是呢，往往啊非常容易挂到这个山顶。挂在这个山顶之后，我提出一个观点，就是在这个结构当中容易走出一个三角形啊。果不其然，左低右高之后走出一个三角形，三角形的底边线的这个位置上啊，这个底边线呢，因为它的这个两点构成一条直线嘛，两点构成一条直线，我们在这个下跌过程当中啊，只能近似的模拟出这个点。所以呢，我无法画出来右边这个点啊，但是我们可以预估啊，差不多是这个位置啊，大概是，呃，三美金这里啊，但是它最终的低点呢是在两块七啊，这个无所谓，差了十个点，差十个点之后，我们看到本轮行情它出现了一个再次启动，再次启动之后啊，目前行情上出现了什么结构呢？出现了一个波峰，两个波峰。三个波峰，对吧？这个第三个波峰还没有走，完全走出来。那么它出现第三个波峰之后啊，呃，往上走的概率是小的。为什么这么说呢？我们刚才呃回到比特币的行情上，我们知道有一个波谷定律，那么行情里面还有一个江恩的波峰定律啊。如果它能够出现四次波峰之后，才有更多的概率继续上行。所以呢？接近前高这个位置，不是我们追击的这个位置，啊，底部的箱体的底部的这个位置，三角形底边线的这个位置，是我们可以布局的位置。上方危机重重，还容易回打下来。再次回打下来之后啊，它的因为它的这个三角形已经走出来了，啊，我们已经可以画出来了。两点构成一条直线呢，啊，目前这个三角形底边线是可以画出来的。如果出现回打到啊，第三次回打到两块八、两块七这个位置之后，才是布局的时间点。然后我们耐心等待它能够出现的什么呢？第四次等位置波峰啊，第四次等位置波峰如果能够出现之后，才是我们进场的一个好的机会啊，因为它容易出现继续的上行。那么我们在日线级别上啊，我们之前分析它的日线级别给出了什么呢？给出了一个悟空阳线，一个八界阳线组。我们看到它的八界阳线组非常复杂。首先呢是它的八界阳线的主阳线，后面呢是八界阳线遇到的妖怪，它遇到了很多很多妖魔鬼怪。这些妖怪呢干扰了我们对什么呢？多头的判断。上方呢在日线级别上，它有沙僧阳线组。唐僧阳线组啊，它的预期呢是非常高的啊。我们调到周线级别，它的预期是 5.5 美金附近这个位置呢。我们前面给了啊
，是由它最高点波峰连线和波谷连线连过来之后啊，在这个位置上形成的阻力。但是这个阻力呢，它是弱的。为什么说弱呢？因为它已经到达接近这个焦点的这个位置，它的阻力是趋于最弱势的情况。所以呢， 5 5美金如果突破之后啊，它容易走出周线级别上涨西游。周线级别上涨西游目前是处在一个悟空阳线这里，所以呢，周线级别上涨西游如果出现的话，走出一轮上涨西游之后，它的目标位可能会达到14美金啊。所以呢，一直以来我对它的多头的判断相对来说是准确的啊。我们在哪个位置进场啊？在哪个位置离场啊？这轮行情我们几乎把握到了它的一个很多的震荡啊。第一轮我们吃到了一轮啊，当然了，吃的不多，但是第二轮我们吃的多一些。那目前我们在底部，在三百斤附近啊，又吃到了呃大概百分之十几的利润啊，又吃到了百分之十几的利润。所以呢，对于这种强势币种，它的规律性是非常强的。啊，非常强的，你找到它的规律，做它的一些波段，非常舒服。所以呢，学习 K 线西游战法啊，学习我们的西游战法、四象战法、八卦战法啊，对你在行情当中非常有帮助啊。这是讲了一个我们公共频道讲的这个案例。那么好，今天的节目就到这里。对我 K 线西游战法感兴趣的朋友们，可以在淘宝、拼多多、抖音上。购买我的这本同名书籍，同时非常感谢大家一直以来的支持和关注。希望大家能够订阅我的频道，加入我的 Telegram 群或者 VIP 群。感谢大家，再见。